ഹായ് ഓൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ലോ എൻട്രൻസ് എഴുതാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീഗൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ ടോപ്പിക്കുകളെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ഈ ഒരു വീഡിയോയെങ്കിലും ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഒരു ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പോകാൻ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബിയുടെ എക്സാം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളാണ് മുന്നിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബിയുടെ ഉടനെ തന്നെ ഡേറ്റ് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലോയെ പറ്റിയുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പ്രൊഫസർ സാൽമണ്ടിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ബോഡി ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇതാണ് സാൽമണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോയിനെ ഇനി ഓസ്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓസ്റ്റിൻ ലോ ഇസ് ദി അഗ്രഗേറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് സെറ്റ് ബൈ മാൻ പൊളിറ്റിക്കലി സുപ്പീരിയർ ഓർ സോവറി ടു മെൻ ആസ് പൊളിറ്റിക്കലി സബ്ജെക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ജൂറിസ് പ്രുഡൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓസ്റ്റിനാണ് അതുപോലെ തിയറി ഓഫ് സോവേറിനിറ്റിയും ഓസ്റ്റിൻ്റെ തിയറിയാണ് അതുപോലെ ഹോളണ്ടിൻ്റെ ആണ് ഫോമൽ സയൻസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ലോ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹോളണ്ടാണ് അതുപോലെ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ബന്ധമാണ് ദൻ കെൽസൻ്റെ ആണ് പ്യുവർ തിയറി ഓഫ് ഫ്ലോ ആണ് കെൽസൻ അതുപോലെ വോക്സ്കേസ്റ്റ് തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാവിഗ്നിയാണ് സാവിഗ്നിയുടെ ആണ് വോക്സ്കേസ്റ്റ് തിയറി അടുത്ത് നോക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലോ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഗീവർ ഇൻ വേൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹമുറാബി ആണ് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് റിട്ടൺ ലോ ഇൻ വേൾഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹമുറാബി സ്കോഡ് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഗീവർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മനു ആണ് അതുപോലെ മോഡേൺ മനു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ഇനി ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജെയിംസ് മാഡിസൺ ആണ് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആകെ ഏഴ് ആർട്ടിക്കിളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റും അതുപോലെ ഓൾഡസ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് അമേരിക്കയാണ് അടുത്തത് ജൂറിസ് പ്രുഡൻസ് ജൂറിസ് പ്രുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലോ എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ വേഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് ഓഫ് ലോ നോളജ് ഓഫ് ലോ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് അതുപോലെ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലോ ആണ് ഇനി സോഴ്സസ് ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന നാല് സോഴ്സ് ആണ് ലോയ്ക്കുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കസ്റ്റംസ് ആണ് ആചാരങ്ങൾ പിന്നെ ഇക്വിറ്റി ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് കേസ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ലോ ഇങ്ങനെ നാല് സോഴ്സസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ലീഗൽ സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലീഗൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലീഗൽ സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലീഗൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസ് ആണ് അതുപോലെ ഫാദർ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രോഷ്യസ് ആണ് അടുത്തത് കോമൺ ലോ എന്താണ് കോമൺ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലീഗൽ സിസ്റ്റം അതായത് ലീഗൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസ് ആണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രം പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് റാദർ ദാൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് അടുത്തത് നോക്കുന്ന ടൈം ലൈൻ ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫോമേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിനാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിന് ആദ്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്തത് ആചാര്യ ജെ ബി ക്രിബലാനിയാണ് ഇനി ഒബ്ജക്റ്റ
അതുപോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ലാസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ഫോറിനാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെയിം ഇൻ ടു ഫോൾസ് ഓൺ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോഴ്സിൽ വരുമ്പോൾ ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആർട്ടിക്കിളുകൾ എട്ട് ഷെഡ്യൂൾസും ട്വൻറ്റി ടു പാർട്സും ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത് നോക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ആദ്യത്തെ ഇത് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് പിന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റും ലോങ്ങസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇന്ത്യയുടേത് പിന്നെ പാർലമെൻ്ററി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് പിന്നെ പാർട്ട്ലി റിജിഡാണ് പാർട്ട്ലി ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇനി ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഡപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറിയാണ് ഒരു സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് അതായത് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ നിന്നും എയ്റ്റീനായിട്ട് കുറച്ചു അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് അതർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കടം എടുത്തിട്ടുണ്ട് യു കെൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പാർലമെൻ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് അതുപോലെ സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബൈ ക്യാമറിലിസം അതായത് നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ രണ്ട് ഹൗസസ് ഉണ്ടല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി യു എസ് എയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്രീ ആംബിള് ഇനി അയർലാൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്നും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നുമാണ് അമൻമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് ഇനി ഫ്രഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ലിബേർട്ടി ക്വാളിറ്റി ഫ്രറ്റേണിറ്റി ആൻഡ് റിപ്പബ്ലിക് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ബോഡി ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ ബി രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് അതുപോലെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബോഡി ചെയർമാൻ ജി വി മൗലാങ്കർ ആയിരുന്നു ഇനി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ അസംബ്ലിയിൽ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സബ് കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏഴ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ചെയർമാനെ കൂടാതെ ആറ് മെമ്പേഴ്സ് കൂടി ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് അടുത്ത് നോക്കുന്ന പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോറോസ്കോപ്പ് എന്ന് പ്രിയാമ്പിളിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കെ എം മുൻഷിയാണ് കീനോട്ട് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കർ കീ ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് സോൾ ആൻഡ് കീ ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അതുപോലെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ പാൽക്കിവാല അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയാമ്പിൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ചിലപ്പോൾ പ്രിയാമ്പിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തത് ആക്ട്സ് ബിഫോർ ഇൻഡപെൻഡൻസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിന് കാരണമാകുന്നത് ഇതിൽ റോബർട്ട് ക്ലേവ് സിറാജ് ദൗളയെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം വരുന്നത് ഇതിന് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് കൽക്കട്ടയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസും മൂന്ന് ജഡ്ജസും ആയിരുന്
ഇതിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഈ മൗണ്ട് ബാറ്റണെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്ര ആക്റ്റുകളാണ് ഇത്ര അല്ല കൂടുതലുണ്ട് നമ്മളിതിൽ ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഗവർണർ ജനറൽസിനെ പറ്റി നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജൻ ഗവർണർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റോബർട്ട് ക്ലേവാണ് ലാസ്റ്റ് ഗവർണർ ഓഫ് ബംഗാളും ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാരൻ ഹാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹമാണ് കൽക്കട്ടയിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോർഡ് കോൺവാലിസ് ആണ് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ വില്യം ബെൻഡിക് വില്യം ബണ്ടിക്കാണ് സതി അബോളിഷ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതും വില്യം ബണ്ടിക്കാണ് അടുത്ത ലിബറേറ്റർ ഓഫ് പ്രസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചാൾസ് മെറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോർഡ് ഡാൽഹൌസി ഇനി ലാസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയും അതുപോലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോർഡ് ക്യാനിങ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൈസ് റോയ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ന്യൂ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പാർട്ടുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ട്വൻറ്റി ടു പാർട്സ് ആയിരുന്നു ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് അമൻമെൻറ്റ് വന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പാർട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ളത് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് പറയുന്നത് ദി യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറീസ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറീസിനെ പറ്റിയാണ് പാർട്ട് വൺ പറയുന്നത് പാർട്ട് ടു പറയുന്ന സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇനി പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നവരുടെ അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയവരുടെ അതുപോലെ വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടിലാണ് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റുകളെ പറ്റി പറയുന്നത് അതുപോലെ പാർട്ട് ഫോറ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഗാന്ധിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു പാർട്ടിലാണ് വരുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ എ ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി പാർട്ട് ഫൈവ് യൂണിയനെ പറ്റിയും പാർട്ട് സിക്സ് സ്റ്റേറ്റുകളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പാർട്ട് സെവന് റിപ്പീൽ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളതാണ് പാർട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പാർട്ട് നയൻ ആണ് പഞ്ചായത്ത് പാർട്ട് നയൻ എ എന്ന് പറയുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റീസും നയൻ ബി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇനി ടെൻത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾഡ് ആൻഡ് ട്രൈബൽ ഏരിയാസിനെ പറ്റിയാണ് ടെൻത്ത് പാർട്ട് പറയുന്നത് ഇലവൻത്ത് പാർട്ട് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി യൂണിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇനി ട്വൽവ് പറയുന്ന ഫിനാൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി കോൺട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് സ്യൂട്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് അതുപോലെ തേർട്ടീൻ ആണ് ട്രേഡ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർകോഴ്സ് വിത്തിൻ ദി ടെറിറ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ ഫോർട്ടീൻ പറയുന്ന സർവീസസ് അണ്ടർ ദി യൂണിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർട്ടീൻ എ ആണ് ട്രൈബ്യൂണൽസ് പാർട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇലക്ഷനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇനി പാർട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സെർട്ടൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഇനി സെവൻറ്റീൻ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് എയ്റ്റീൻ എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് നയൻറ്റീൻ മസീലേനിയസ് അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ആണ് അമൻമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ട്വൻറ്റി വൺ ടെമ്പററി ട്രാൻസിഷണൽ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസും ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ഷോർട്ട് ടൈറ്റിൽ കമൻസ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഹിന്ദി ആൻഡ് റിപ്പീൽസ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പാട്ടുകളാണുള്ളത് ട്വൻറ്റി ടു പാർട്സും പിന്നെ അമൻമെൻറ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടി ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പാർട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഷെഡ്യൂൾസിലേക്ക് പോവാണ് ആദ്യം എട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അമൻമെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ട്വൽവ് ഷെഡ്യൂൾസാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ആദ
ഫോർത്ത് ഷെഡ്യൂൾ കണ്ടെയ്ൻസ് ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദി അലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഇൻ രാജ്യസഭ സീറ്റ്സ് റിസർവേഷൻ ഇൻ രാജ്യസഭയാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫിഫ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ കണ്ടെയ്ൻസ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് സിക്സ്ത്ത് ഷെഡ്യൂള് കണ്ടെയ്ൻ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ആസാം മേഘാലയ ത്രിപുര ആൻഡ് മിസോറം ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റിലെ ഷെഡ്യൂൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബൽ ഏരിയാസിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അടുത്ത സെവൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ കണ്ടെയ്ൻസ് ദി ത്രീ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ലിസ്റ്റുകൾ അതായത് യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റുകളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എയ്ത്ത് ഷെഡ്യൂള് പറയുന്ന ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആകെ ട്വൻറ്റി ടു ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇനി നയൻത്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആക്സ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ദാറ്റ് ഡീൽ വിത്ത് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആണ് അതുപോലെ അബോളിഷൻ ഓഫ് സമിന്ദാരി സിസ്റ്റം ടെൻത്ത് ഷെഡ്യൂള് കണ്ടെയ്ൻ ദ പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഫെക്ഷൻ അതായത് ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ ആണ് കൂറുമാറ്റം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇലവൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ പറയുന്ന എന്താണ് പ്രൊവിഷൻസ് ദാറ്റ് സ്പെസിഫൈ ദ പവേഴ്സ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇലവൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽത്ത് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീൽ വിത്ത് ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ പവേഴ്സ് ആൻഡ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ ഇത് എന്തെങ്കിലും ട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അടുത്ത നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിള് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളുകളായിരുന്നു പിന്നീട് അമൻമെൻറ്റുകൾ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആർട്ടിക്കിളുകൾ മാത്രമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റിസൺഷിപ്പാണ് പറയുന്നത് അറ്റ് ദി കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ് പറയുന്ന റൈറ്റ് ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓഫ് എ സെർട്ടൻ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യ ഫ്രം പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നവരുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അടുത്തത് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ നിയമത്തിന് മുൻ മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് റിലീജൻ റേസ് ക്യാസ് സെക്സ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ആരെയും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് പറയുന്ന ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ദി മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഇക്വാളിറ്റി അടുത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റി അബോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ അതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അബോളിഷൻ ഓഫ് ടൈറ്റിൽസ് ആണ് അതായത് മിലിറ്ററി അക്കാഡമിക് ടൈറ്റിലുകൾ കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി വരുന്ന ടൈറ്റുകൾ ടൈറ്റിലുകളുടെ അബോളിഷനാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റീൻ പറയുന്നത് അടുത്ത റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ഗ്യാരൻറ്റീസ് ടു ഓൾ ദ സിറ്റിസൺ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ദേ ആർ ഒന്ന് നയൻറ്റീൻ ക്ലോസ് വൺ ക്ലോസ് എ എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ബി പറയുന്ന ഫ്രീഡം ടു അസംബിൾ പീസ്ഫുള്ളി ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ആംസ് സി ഫ്രീഡം ട
ഇതെന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് കൺവിക്ഷൻ ഫോർ ഒഫൻസസ് അതായത് ഒരാളെ ഒന്നിലധികം തവണ സെയിം ഒഫൻസിന് പണീഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബേസിലാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബേർട്ടി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വണ്ണെ പിന്നീട് അമൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗനസ്റ്റ് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷൻ ഇൻ സെർട്ടീൻ കേസസ് ആർട്ടിക്കൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ട്രാഫിക് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ ട്രാഫിക്കിങ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് മൈൻഡ്സ് അതും അണ്ടർ ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ പതിനാലിന് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഫാക്ടറീസിലും മൈൻഡ്സിലൊന്നും ജോലി ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഇനി റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയാണ് അതുപോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ആണ് അതിൽ തേർട്ടി ടു പറയുന്ന റെമഡീസ് ഫോർ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് റിട്ടുകളെ പറ്റി പറയുന്നത് കോൺസ് റെമഡീസിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു മറ്റൊരാൾ കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആക്ഷൻ വഴിയോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം ഹൈക്കോടതി ആണെങ്കിൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് റിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സുപ്രീം കോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ആണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ റൈറ്റ് ടു ഇഷ്യൂ റിട്ട്സ് റിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് തരത്തിലുണ്ട് ഏതാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ട് ഓഫ് മൻഡാമസ് സെർട്ടിയോറി കോ വാറൻറ്റു അത് റിട്ട് ഓഫ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ തടഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം അപ്പോൾ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് സുപ്രീം കോർട്ടോ ഹൈക്കോർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ തടഞ്ഞു വെച്ച ആളെ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണം ഹേബിയസ് കോർപ്പസിൻ്റെ മീനിങ് ടു ഹാവ് ദി ബോഡി ഓഫ് എന്നാണ് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി നയൻ എ ഇതെല്ലാം ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയുടെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ ആർട്ടിക്കിളുകളൊക്കെ തേർട്ടി നയൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡാണ് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എ വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് ഫോർട്ടി ഫോർ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡാണ് അതിപ്പോൾ ഗോവയിൽ മാത്രമാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി ഫ്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇത് അതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ആണ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് എട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പതിനൊന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം വന്നത് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പേരൻറ്റിൻ്റെ കടമയാണെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ യൂണിയൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകണം ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ഓഫ് ദി യൂണിയൻ ഓർ ദി പ്രസിഡൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രസിഡൻറ്റിനെ ഇലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പറയുന്ന വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ടു ബി എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ടെൻ ആണ് മണി ബില്ലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ബഡ്ജറ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ബിൽസ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പവർ ഓഫ് പ്രസിഡൻറ്റ് ടു പ്രൊമോലിഗേറ്റ് ഓർഡിനൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റീസസ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് പാർലമെൻറ്റ് നിലവിൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കണമെങ്കിൽ അത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പവറാണ് ആ കാര്യം പറയുന്നു വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് ടു ബി എ കോർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ്
ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇലക്ഷൻസ് ആണ് ടു ബി വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രോക്ലമേഷൻ ഓഫ് എമർജൻസി നാഷണൽ എമർജൻസി ആണ് പറയുന്നത് ഇത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പവർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി പ്രസിഡൻറ്റ് റൂൾ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എമർജൻസീസ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് പവർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ടു അമൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകൾ അടുത്തത് അമൻമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമൻമെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ അമൻമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് എംപവേർഡ് ടു മേക്ക് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ ദി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യലി ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് അതുപോലെ നയൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ആഡ് ചെയ്തതും ഈ ഒരു അമൻമെൻറ്റിലാണ് അടുത്തത് നയൻത്ത് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ആണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ഇൻഡോ പാക് എഗ്രിമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അതായത് ബെറുബാരി യൂണിയനെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കൊടുത്തത് ഈ ഒരു അമൻമെൻറ്റിലാണ് ടെൻത്ത് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഇതിലാണ് ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയിട്ട് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽത്ത് അമൻമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിലാണ് ഗോവ ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ആസ് എ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അടുത്ത ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇതിലാണ് സിന്ധി ലാംഗ്വേജിനെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജിൽ കണക്കാക്കിയത് അതായത് എയ്ത്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ സിന്ധി ലാംഗ്വേജ് ആഡ് ചെയ്തത് അടുത്തത് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ഈ അമൻമെൻറ്റ് ആക്ടിൽ പ്രിവ്യൂപേഴ്സി ആൻഡ് പ്രിവിലേജസ് ഓഫ് ഫോമർ റൂളേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ് അബോളിഷ് ചെയ്തു ഇനി ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് സിൻസ് ദ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കോംപ്രഹെൻസീവ് അമൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ ഒരു ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ടിലാണ് സെക്കുലർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന മൂന്ന് വാക്കുകൾ പ്രിയാമ്പിള്ള ആഡ് ചെയ്തത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആഡ് ചെയ്തതും ഈ ഒരു അമൻമെൻറ്റ് ആക്ടിലാണ് ഇനി ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമൻമെൻറ്റിലാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇത് വന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇതിലാണ് ടെൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ വാസ് ആർഡഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ഫോർ ദി ആൻറ്റി ഡിഫക്ഷൻ ലോസ് അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി ഫസ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് അതായത് വോട്ടിംഗ് ഏജ് വാസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി വൺ ടു എയ്റ്റീൻ ഫോർ ബോത്ത് ലോക്സഭ ആൻഡ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി സിലക്ഷൻ അടുത്ത സെവൻറ്റി ഫസ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഇതിലാണ് കൊങ്ങണി മണിപ്പൂരി നേപ്പാളി ലാംഗ്വേജസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി എയ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അടുത്ത എയ്റ്റി സിക്സ്ത് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ആണ് ഇതാണ് എലമെൻറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് മെയ്ഡ് എ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈറ്റ് അതായത് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൾസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ചിൽഡ്രൻ ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഇത് പേരൻസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിൽ അവസാനത്തെ അതായത് പതിനൊന്നാമതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതും ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് എ ന്യൂ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഡ്യൂട്ടി അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ വോസ് ആർഡഡ് ഇറ്റ് ഷാൾ ബി ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എവറി സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹു ഈസ് എ പേരൻറ്റ് ഓർ ഗാർഡിയൻ ടു പ്രൊവൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ഹിസ് ചൈൽഡ് ഓർ വാർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഏജ് ഓഫ് സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇതിലാണ് ടു പേഴ്സ്യൂ ലാൻഡ് ബൗണ്ടറി അഗ്രിമെൻറ്റ്
ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് ആദ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എച്ച് ജി കാനിയ അതുപോലെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സും ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജസിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ടു ഇയേഴ്സുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൈക്കോടതി ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഹൈക്കോടതി കൊൽക്കത്തയാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ജഡ്ജസ് ഉള്ളത് അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ടും ലാർജസ്റ്റ് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഗുവാഹതി ഇനി കേരള ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്നത് ഫസ്റ്റ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് കെ ടി കോശിയാണ് ആദ്യത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് കേരള ഹൈക്കോർട്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ലീഗൽ മാക്സിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ടേമുകളാണ് ആദ്യത്തെ അപ് ഇനീഷ്യോ അപ്പം ഇനീഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് അതായത് ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ് അടുത്തത് ആക്ഷനബിൾ പെർസെ ആക്ഷനബിൾ പെർസെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി വെരി ആക്ട് ഈസ് പണിഷബിൾ ആൻഡ് നോ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഡാമേജ് ഈസ് റിക്വേഡ് അടുത്തത് ആക്ഷിയോ പേഴ്സണാലിസ് മൊറിറ്റർ പേഴ്സോണ എ പേഴ്സണൽ റൈറ്റ് ടു ഫാക്ഷൻ ഡൈസ് വിത്ത് ദി പേഴ്സൺ അതായത് ഇഫ് ഹി ഡൈസ് ദ റൈറ്റ് ടു സ്യൂ ഈസ് ഗോൺ ഇവിടെ മോറിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡൈ എന്നുള്ള ഒരർത്ഥമാണ് അതിനുള്ളത് അടുത്ത ആക്ട് ഇസ് നോൺ ഫാസിറ്റ് റിയം നിസി മെൻസിറ്റ് റിയ ഇത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാക്സിമം ആണ് അതായത് ആൻ ആക്ട് ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് വൺ ഗിൽറ്റി അൺലസ് ഇറ്റ് ഈസ് അക്കമ്പനൈഡ് ബൈ എ ഗിൽറ്റി മൈൻഡ് അതായത് ഒരു ആക്ട് ഗിൽറ്റി ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഗിൽറ്റി മൈൻഡ് കൂടി ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഈ ഒരു മാക്സിം പറയുന്നത് ആക്ടിസ്ട്രിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിൽറ്റി ആക്ട് ആണ് മെൻസിട്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിൽറ്റി മൈൻഡ് ആണ് അലിബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് എനി അതർ പ്ലേസ് എന്നുള്ള അതായത് എൽസ് വെയർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമിക്കസ് ക്യൂറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് കോർട്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ ഓഫ് എ ബാർ ഹു ഇസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടു അസിസ്റ്റ് ദി കോട്ട് അതുപോലെ അസെൻറ്റിയോ മെൻറ്റിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് മൈൻഡ്സ് എന്നാണ് മീനിങ് അടുത്ത ഓഡി ഓൾട്രം പാട്ടം ഓഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയറിങ് ആണല്ലോ അപ്പം നോ മാൻ ഷാൾ ബി കണ്ടംപ്റ്റ് അൺ ഹിയർഡ് അതായത് ഒരാളുടെ ഒക്കെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് കേൾക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ അയാൾ കുറ്റകാരനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല ബോണഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് ഫൈത്ത് ആണ് ബോണ വേക്കൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോ ഗുഡ്സ് വിത്തൗട്ട് ആൻ ഓണർ ദെൻ ക്യാവിറ്റ് ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് ദി ഡൂവർ ബിവെയർ ക്യാവിറ്റ് എംറ്റർ ക്യാവിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിവെയർ എന്നാണ് അർത്ഥം വാണിങ് ആണ് ലെറ്റ് ദി ബയർ ബിവെയർ ക്യാവിറ്റ് വെൻഡിറ്റർ മീൻസ് ലെറ്റ് ദി സെല്ലർ ബിവെയർ ദെൻ സെർട്ടിയോററി സെർട്ടിയോററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഒരു റിട്ട് ആണത് അതായത് റിട്ട് ബൈ വിച്ച് ഓർഡേഴ്സ് പാസ്ഡ് ബൈ എൻ ഇൻഫീരിയർ കോർട്ട് ഈസ് ക്വാഷ്ഡ് ഈ ഡാംനം സിനെ ഇഞ്ചൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാംനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാമേജ് ആണ് ഇഞ്ചൂറിയ ഇഞ്ചുറീസ് അപ്പം സിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് ഡാമേജ് ഡാമേജ് വിത്തൗട്ട് ഇഞ്ചൂറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഡി ഫാക്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ഫാക്ട് ഡി ജ്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ലോ ഡി മിനിമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൌട്ട് മിനിമൽ തിങ്സ് ഡി മിനിമസ് നോൺ ക്യൂറാറ്റ് ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ലോ ഡസ് നോട്ട് ഗവേൺ ട്രിഫിൾസ് അതായത് അൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സിനെ ലോ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഡി നോവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മേക്ക് സംതിങ് ന്യൂ ഡിക്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോ മെയ്ഡ് ബൈ ദ ജഡ്ജ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡിസിഷൻ ബട്ട് നോട്ട് നെസസറി ടു ദ ഡിസിഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡോളി കേപ്പക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേപ്പബിൾ ഓഫ് കമ്മിറ്റിംഗ് ക്രൈം ആണ് ഡോളി ഇൻ കേപ്പക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ക്രൈം ഡെറ്റിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ട് ഓഫ് റോങ്ഫുള്ളി ഹോൾഡിംഗ് ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് ബിലോങ് ടു സം വൺ എൽസ് അതായത് മറ്റൊരാളുടെ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ സ്വയം കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്നത് റോങ്ഫുള്ളി ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഡെറ്റിന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡോണേഷ്യോ മോർട്ടിസ് കോസ അതായത് ഗിഫ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് എസ്റ്റോപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിവെൻറ്റഡ് ഫ്രം ഡിനീങ് എന്നാണ് ഇഗ്നോറൻഷ്യ ജൂറിസ് നോൺ എക്സ്ക്യൂസാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ലോ 
മോഡസ് ഓപ്പറാണ്ടി വേ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഓർ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് മോഡസ് വിവണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വേ ഓഫ് ലിവിംഗ് നെമോ ഡെബറ്റ് ബിസ് വെക്സാരി പ്രോന എറ്റ് ഈഡം കോസ നോ മാൻ ഷോൾ ബി പണീഷ് ട്വൈസ് ഫോർ ദി സെയിം ഒഫൻസ് അത്രയാണുള്ളൂ ഈ ഒരു മാക്സിമിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരാളെ സെയിം ഒഫൻസിൽ രണ്ട് തവണ പണീഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല നെമോ ഡെബറ്റ് ഇസ് എ ജൂഡെക്സ് ഇൻ പ്രോപ്രിയ കോസ അല്ലെങ്കിൽ നെമോ ജൂഡെക്സ് ഇൻ കോസ സുവ ഓർ നെമോ ജൂഡെക്സ് ഇൻ സുവ കോസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോബഡി ക്യാൻ ബി ദ ജഡ്ജ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ കേസ് നമ്മുടെ കേസിൽ നമ്മൾ തന്നെ ജഡ്ജായി വിധി നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് പ്രൈമ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഓർ ദ ഫേസ് ഓൺ ഇറ്റ് എന്ന് പറയും റെസ്പോണ്ടിയൻ സുപ്പീരിയർ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൈക്കീരിയസ് ലൈബിലിറ്റി ആണ് ലെറ്റ് ദി മാസ്റ്റർ ആൻസർ അതായത് സെർവൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് മാസ്റ്റർ ലാബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നതാണ് സുവോ മോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ മോഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഉപരിമേ ഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് അടുത്ത വോളണ്ടി നോൺ ഫിറ്റ് ഇഞ്ചൂറിയ അതായത് ഡാമേജ് സഫേർഡ് ബൈ കൺസെൻറ്റ് ഗീവ്സ് നോ കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ കൺസെൻറ്റോട് കൂടിയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഡാമേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് റെമഡി ഇല്ല കോടതിയെ സമീപിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന ലോ ഓഫ് ടോട്ട്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി മിഡീവൽ ലാറ്റിൻ വേർഡ് ടോർട്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത് വിഷ് മീൻസ് റോങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറി ഓർ ക്രൂക്ഡ് ഓർ ട്വിസ്റ്റഡ് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡാണ് ടോർട്ടം ആൻഡ് ലോ ഓഫ് ടോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി വിച്ച് എമൗണ്ട്സ് ടു എ സിവിൽ റോങ് അപ്പോൾ ടോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിവിൽ റോങ് ആണ് അതുപോലെ അൺക്വാളിഫൈഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന പി ജി എൻ ഹോൾ തിയറി ഉണ്ട് ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാൽമണ്ട് ആണ് ഇനി ഒരു ടോർട്ട് എറൈസസ് വെൻ എ പേഴ്സൺസ് ഡ്യൂട്ടി ടുവേർഡ്സ് അതേഴ്സ് ഇസ് അഫക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൂ കമ്മിറ്റ്സ് എ ടോർട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ടോർട്ട് ഫീസർ ഓർ എ റോങ് ടുവർ അപ്പോൾ ടോർട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആൾ നമ്മൾ ടോർട്ട് ഫീസർ എന്നാണ് പറയുക ആൻഡ് വെൻ ദേ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ദെൻ ദേ ആർ കോൾഡ് ജോയിൻറ്റ് ടോർട്ട് ഫീസേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജോൺ സാൽമണ്ട് ജോൺ സാൽമണ്ട് പറയുന്ന ടോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിവിൽ റോങ് വിച്ച് ഹാസ് അൺലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡാമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് അല്ല അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് കോർട്ട് ആണ് കോടതിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് and which is in the form of a remedy and which is not just exclusively the breach of contract or breach of trust or breach of merely fair and impartial obligations apum adu ru breach of contract alla trust to alla three essential elements which constitute a tort on the wrongful act or omission adayada wrongful aitla or actum allengil nammal cheyyanda or duty cheyadirikkana omissionum onnamatha element pinne duty imposed to by law ലോ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ആക്ട് മസ്റ്റ് ഗീവ് റൈസ് ടു എ ലീഗൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകണം ടോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് മാക്സിംസ് ആണ് ഇഞ്ചൂറിയ സിനെ ഡാംനോ ഡാംനം സിനെ ഇഞ്ചൂറിയ ഇഞ്ചൂറിയ സിനെ ഡാംനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചുറി വിത്തൗട്ട് ഡാമേജ് ആണ് അപ്പം ഇഞ്ചുറി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡാമേജ് ഇല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാമേജുകളാണ് ആക്ഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് മാത്രമാണ് ടോർട്ടിൽ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ എ പേഴ്സൺ സഫേഴ്സ് എ ലീഗൽ ഡാമേജ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ ലോസ് ദാറ്റ് അയാളുടെ ലീഗൽ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് മറ്റൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് കോമ്പൻസേഷൻ ടോർട്ടിൽ ഓയിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഡാംനംസിന് ഇഞ്ചൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡാമേജ് വിത്തൗട്ട് ഇഞ്ചുറി അതായത് ഇവിടെ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചു പക്ഷേ ലീഗൽ റൈറ്റിന് ഇഞ്ചുറി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്താണ് ടോർട്ടിൽ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടില്ല ഹിയർ ദ പാർട്ടി അഫക്റ്റഡ് സഫേഴ്സ് ഡാമേജ് വിച്ച് മേ ഓൾസോ ബി ഫിസിക്കൽ ബട്ട് സഫേഴ്സ് നോ ഇൻഫ്രിൻജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദെയർ ലീഗൽ റൈറ്റ് ഇനി എന്താണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇമ
ఆల్టో దేర్ ఈస్ నో నెగ్లిజెన్స్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ డిఫెండెంట్ హీ హ్యాస్ నో ఇంటెన్షన్ టు హామ్ అనదర్ పర్సన్ దిస్ మీన్స్ దాట్ ద ప్రైమా ఫీస్ ది లైబిలిటీస్ ఆఫ్ దాట్ పర్సన్ హూ కీప్స్ ది హసాడీస్ సబ్స్టెన్స్ అదే ఇవిడ నెగ్లిజెన్స్ ఇల్ల అదే తన్నే మట్టుడాలే ఉపద్రవికణమన్నల్ల ఒక ఇంటెన్షన్ ఇవిడ ఇల్ల పక్షే ద ప్రైమా ఫీస్ ది ఎందాన ఈ కీప్ ఇదాల్ లైబిల్ ఆన ఎందాన అబ్సల్యూట్ లైబిలిటీ ఎందాన when a profit making enterprise is indulged in carrying out any inherently dangerous activity and if any damage is caused to any party due to the conduction of that activity in such a case the defendant or the company owners will not take recourse of any defense or exception and they will be completely responsible for that damage adayid ipo bhopal gas tragedy ka case lokke idana absolute liability ana adayid avaru velli or enterprise എന്താ ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്ത് ഇത്ര ആൾക്കാർ മരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫൻസ് അവർക്കില്ല അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഡാമേജ് അടുത്ത വൈക്കീരിയസ് ലൈബിലിറ്റിയാണ് അതായത് വൈക്കീരിയസ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈബിലിറ്റി വേ ദ മാസ്റ്റർ ഈസ് ലൈബിൾ ഫോർ ദ ടോട്ട് ഓഫ് ഹിസ് സർവൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോർ ഹിസ് ഏജൻറ്റ് പാർട്ട്ണർ ഫോർ അനദർ പാർട്ട്ണർ ആൻഡ് ആൻ എംപ്ലോയർ ഫോർ ആൻ എംപ്ലോയി അപ്പോൾ സർവൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒഫൻസിന് മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ലൈബിൾ ആണെന്നാണ് വൈക്കീരിയസ് ലൈബിലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ലീഗൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുവരെ പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് പോവുക ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അല്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അതായത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ജി കെയും കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മിസ്സ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതുപോലെല്ലാം പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ കൂടി ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു റിവിഷൻ പോലെ കാണാവുന്നതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നുകൂടി ഓർക്കാനായിട്ടും പഠിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു